Hallelujah. Praise the Lord. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bokertov. Good morning to all of you wherever you are. Saya menjumpai Anda lagi dimanapun Anda berada, di rumah, dalam perjalanan, di kendaraan, di kamar, tempat tidur, dimanapun, wherever you are. Saya datang kepada Anda dengan kebenaran firman yang saya terima dari Tuhan. I come to you with good tidings, good news, with your destiny. Pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia buat kita semua. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Maka Tuhan mengingat kita semua, puji Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Sebelum kita mendengar kebenaran, mari kita sapa dulu di pagi hari ini, pencipta kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Thank you Lord for this wonderful morning. You giving us the opportunity to talk to with you, to commune with you. Kau berikan aku kesempatan untuk bergaul dengan engkau dan mengucap syukur bahwa engkau lah Tuhan yang memelihara hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu. Thank you Lord for this wonderful day and your bread. Makanan firmanmu pada pagi hari ini. Itulah yang, aku, yang akan aku terima. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. So pagi hari ini bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda semuanya baik-baik. Dan saya harap Anda terus uh, menangkap kebenaran firman. Dan uh, merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Karena itu adalah bekal. Itu adalah yang menjadi... Pegangan untuk kita berjalan setiap hari. Kemarin saya uh, bagi kepada Anda tentang bagaimana Tuhan menantikan seorang atau Tuhan menantikan generasi yang akan mengalami kepenuhan Tuhan pintu sorga dibuka. Ya generasi Daud ya Anda masih ingat generasi yang betul-betul merindukan Tuhan, generasi yang mencari Tuhan, generasi yang mempunyai satu keputusan yang benar dalam hidup mereka, generasi yang mempunyai prioritas Tuhan dalam hidup mereka itulah yang sedang dinanti-nantikan Tuhan pada hari-hari ini. Karena memang generasi ini sangat luar biasa ya saya terus merenungkan sampai pagi hari ini generasi Daud itu adalah generasi yang betul-betul yang akan membuka berkat-berkat baru, yang akan membuka agenda Tuhan digenapi atas mereka yang yang membuat hati Tuhan terketuk ya, yang membuat hati Tuhan kagum, itulah generasi yang Tuhan pakai seperti Daud pada waktu itu. Makanya kalau Anda ingat bagaimana Tuhan melepaskan nubuatan bahwa e, tabernakel atau pondok Daud itulah yang dinanti-nantikan di dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Amos 9 ayat 11 Tuhan menanti-nantikan e, saatnya di mana pondok yang seperti itu kembali ada lagi. Kalau boleh kita mau lihat dulu ayat itu e, Amos pasal yang ke-9 ayat 11 kita mau lihat kembali bagaimana Tuhan begitu rindu generasi seperti itu muncul lagi Amos pasal yang ke-9 mari kita lihat let's look on the uh, Amos 9 ayat Amos 9 Amos 9 11 Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Lihat Amos 9 ayat 11 betapa Tuhan rindu ya. Betapa dia rindu uh, pondok yang seperti itu ada lagi. Ya saya bagi seminar itu di Singapura sampai saya juga bagi di, di beberapa pertemuan Fathering bagaimana Tuhan merindukan supaya pondok ini dibangun kembali. Sangat menarik kalau kita kupas kalau kita lihat bagaimana uh, ada dua Ada dua pondok yang kita kenal di dalam perjanjian lama Yaitu Tabernakal Musa yang satu lagi Pondok Daud Dan kenapa Tuhan begitu tertarik dengan Pondok Daud Padahal Tabernakal Musa itu adalah uh, God's idea Tuhan memperkenalkan kepada Musa Inilah yang namanya the pattern Ini adalah pola yang orang Israel harus ketahui Tapi Daud menemukan intisari daripada pola yang ada pada Tabernakal Musa Yaitu Pondok Daud yang berbicara tentang satu persekutuan yang sangat karib Yang yang didapat dari tabernakal Musa Persekutuan yang sangat karib yang ada di dalam ruang Maha Kudus Itulah yang diingini Itulah yang dibangun kembali oleh Daud Sehingga Tuhan berkata di dalam Amos 9 ayat 11 Bahwa pondok Daud itu harus kembali Dikatakan dalam bahasa Inggris saya mau bacakan On that day I will raise up the tabernacle of David Not the tabernacle of Moshe Which has fallen down and repented Repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. 
Tuhan katakan aku akan memperbaiki, memperbaiki kembali kerusakannya Aku akan memulihkan kembali keadaannya Itu yang dinantikan Tuhan di hari-hari ini Jadi Tuhan berkata kepada saya dengan sangat jelas bahwa In the last days, di hari-hari terakhir Satu persekutuan yang diingini oleh Tuhan Dibangun kembali adalah persekutuan seperti Daud Satu hati yang ada pada Daud itu yang diingini kembali Ditemukan oleh Tuhan pada hari-hari terakhir Dan ketika Tuhan menemukan hati yang seperti Daud Maka apa yang dia janjikan itu akan terbuka Ingat saya pernah bagi di beberapa hari yang lalu The door of heaven, of heaven opens Pintu sorga terbuka dengan kunci yang ada pada tangan Tuhan Yaitu the key of David Waktu Tangan yang ada pada kunci yang ada pada tangannya adalah kunci Daud siap dibukakan. Nah orang-orang di, di bumi yang memiliki hati seperti Daud maka gerbang sorga the gate of heaven itu akan dibukakan. Sebab Tuhan cuma punya satu kunci yaitu the key of David. God has only one key that is the key of David that shall unlock the supernatural blessings praise God. Yang hanya mampu mem, yang akan membuka berkat-berkat. Ilahi berkat-berkat supernatural Dengan kunci itu The master key of all keys The master key is called the key of David Satu-satunya kunci atau master key yang akan membuka pintu sorga Yaitu pintu berkat buat kita adalah kunci Daud Puji Tuhan Jadi kalau dia menemukan hati yang seperti Daud Hati yang rela ya Hati yang rela, hati yang mengerti Hati yang memahami Hati yang terbuka Daud berkata Inilah aku Tuhan Hati yang terbuka di hadapannya Ini yang Tuhan tunggu-tunggu Nah bagi Saya generasi Daud ini Saya sebut generasi yang membawa suara pemulihan Suara yang yang membawa uh, Hati Tuhan ke bumi Karena hati Tuhan itu adalah hati Untuk supaya banyak orang-orang itu dipulihkan Dan Tuhan menunggu bejana-bejana ini Bejana-bejana seperti Daud Yang yang akan membawa radiasi pemulihan Kemana-mana God is looking for the, a vessel A vessel with the heart Like the heart of David Tuhan mencari bejana yang memiliki hati Seperti hati Daud Sehingga ketika bejana ini datang mengambil Tuhan Memiliki hati seperti Daud Maka tentu saja the sound of restoration Itu akan turun Dan melalui bejana ini Maka pemulihan ini akan terjadi di mana-mana Tuhan katakan generasi ini benar-benar harus bangkit Dan saya ada beberapa ayat sebenarnya tentang Daud ini sendiri Daud mempunyai satu sikap yang sangat luar biasa Di samping apa yang saya sudah bagi kemarin Dan tadi barusan bahwa dia, hati dia adalah hati yang lembut ya Dia punya penghargaan yang sangat kuat tapi hari ini mari kita lihat apa kata Daud ya tentang orang-orang yang berbahagia seperti di dalam Mazmur 32 misalnya Mazmur 32 ayat yang kedua kita mau lihat di sini berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang dan yang Tidak berjiwa penipu. Oh kita bisa kupas berbagai hal tentang Daud. Salah satu dikatakan Daud berkata berbagailah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. He is an awesome man. Dia belum memahami, belum dibukakan tentang grace, belum dibukakan tentang kasih karunia. Tapi dia sudah mengerti bahwa masih ada pengampunan. Dia. Masih ada pengampunan orang-orang yang datang kepada dia dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ah, masih ada kesempatan, masih ada pengampunan. Lalu apalagi komentar Daud tentang Tuhan di ayat yang lain di Mazmur 33 ayat 12 ya. Kalau kata berbahagia dalam bahasa Indonesia in English it is said blessed. Blessed is he. Misalnya tadi Mazmur 32 ayat yang kedua kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris maka dikatakan blessed artinya diberkati. Diberkatilah dia, diberkatilah dia. Nih, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. And in those spirit there is no there is not there is no deceit. Jadi diberkatilah men orang yang hatinya tidak diperhitungkan kesalahan, yang Tuhan tidak perhitungkan kesalahan itu disebut oleh Daud blessed artinya diberkatilah. Daud mengerti sekali ketika pengampunan Tuhan datang, maka berkat Tuhan juga datang. Jadi ada beberapa kata-kata tentang diberkatilah, 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 diberkatilah. Karena Daud punya keyakinan ketika Tuhan berkenan atas hati seseorang, maka orang itu mendapatkan anugerah dan orang itu mendapat berkat. Jadi kalau terjemahan kita bahasa Indonesia disebut Uh, berbahagialah Tapi in English it is called blessed So when when David found grace Then he understands Blessing is coming Hallelujah Ketika Daud menemukan uh, Kasih karunia Maka Daud menemukan berkat Jadi bagi kita itu disebut berbahagialah Tapi bagi dalam terjemahan bahasa Inggris Itu disebut 
diberkatilah. Nah ada ayat lain lagi misalnya Mazmur 33 ayat yang ke-12. Coba kita lihat Mazmur 33 ayat 12. <tuh> Masmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa atau blessed is the na- apa the nation ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Uh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah bangsa itu. Berbahagialah bangsa itu. Karena bangsa yang yang Allahnya adalah Tuhan yang dipilih oleh dia sendiri, itu adalah bangsa yang akan berbahagia. Ya, itu adalah bangsa yang berbahagia. Blessed is the nation, dikatakan. Di berbahagialah bangsa yang alanya ialah Tuhan. Blessed is the nation whose God is the Lord. Haleluya. Whose God is the Lord. Di lain waktu saya akan teguhkan kenapa sampai Daud bisa berkata, God is the Lord. Karena the Lord speaks about the master of the universe. When he says blessed is the nation whose God is the Lord. Diberkatilah bangsa yang alanya ialah Tuhan. Tuhan means somebody who is in charge over every, everything. Somebody, ya, seseorang yang betul-betul memegang kekuasaan atas segala-galanya. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi master atas segala ciptaannya. Dan orang-orang yang bangsa yang, di, yang, yang Disebut alanya ialah Tuhan itu adalah bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Berarti kita dimasuk kalau kita masuk dalam kategori orang yang disebut itu maka kita akan berbahagia. Ayat lain lagi coba kita lihat. Ayat lain lagi. Mazmur 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. So blessed is the man Whom trust in the Lord. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan blessed atau diberkatilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kesaksian-kesaksian Daud itu tidak main-main. Ada ayat lain kalau anda mau tahu. Masmur pasal yang ke-65 sekarang ayat yang ke-4. Psalm 65 verse 4. Masmur 65 ayat yang ke-4 atau ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang kau pilih. Blessed is the man whom you choose and cause to approach. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk di pelataranmu. Kiranya Kami menjadi kenyang. We shall be satisfied. Kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Si Daud mempunyai statement-statement tentang Tuhannya. Dan statement yang dipakai, yang di, diucapkan dalam pamasmur. Adalah statement yang luar biasa. Dikatakan, blessed is the man. Diberkatilah. Diberkatilah. Nah, kalau sekarang saya mau katakan bahwa. Tuhan menanti-nantikan generasi seperti generasi Daud. Berarti juga Tuhan sedang siap untuk memberkati orang-orang itu. Jadi, if I said that God is waiting upon the Davidic generations to rise in the end times, that means He is also about to bless this generation. Berarti ini Tuhan juga berkendak untuk memberkati generasi itu. Karena Daud menemukan orang-orang yang disebut Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diampuni kesalahannya, orang-orang yang alanya ialah Tuhan, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang dipilih, orang-orang diam di rumah Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan Daud menemukan itu, kenapa? Daud menghampiri Tuhannya dengan hati. Nah, kalau Tuhan menantikan orang seperti itu dan dia temukan Anda dan saya yang memiliki hati seperti Daud, berarti Anda dan saya adalah orang-orang yang disebut Berbahagia atau orang-orang yang akan disebut diberkati Dan firman Tuhan harus menjadi kenyataan buat kita hari-hari ini We are called blessed We are called happy Kita disebut berbahagia Kita disebut diberkati Karena memang Tuhan mau memberkati kita God wants to bless us He desireful to bless us Hati Tuhan mau memberkati orang-orang yang mendekat kepada dia Jadi mari saya mau ingatkan kepada Anda, ayo kita terus mendekat kepada Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, jangan kita mendekat kepada Tuhan karena karena kita ada keperluan ya. Jangan kita mendekat kepada Tuhan karena kita ada maunya. Memang Tuhan lihat, Tuhan tahu kok kita ada perlu, kita ada keperluan. Tuhan tahu kita ada hal-hal yang harus kita uh, uh, mohonkan kepada Tuhan. He knows. He knows our name, he knows our situations, he knows our problems. Dia tahu masalah kita, dia tahu betul. Tapi jangan karena segala kepermohonan, jangan karena segala keperluan kita datang kepada Tuhan. Mari kita contoh Daud. Let us follow the sample of David. David comes to the Lord not because of help, 
David comes to the Lord because he loves the Lord. Da- Daud datang kepada Tuhan bukan karena semata-mata pertolongan. Daud datang kepada Tuhan karena dia mencintai Tuhan. Ini dia orang-orang yang murni hatinya. Orang-orang yang murni hatinya adalah orang-orang yang akan melihat Tuhan. Kata Yesus berkata berbagailah orang yang murni hatinya. Jadi... <tuh> Ya kalau hati kita murni kepada Tuhan Maka tentu berkat Tuhan akan datang kepada kita Dan mari kita lihat kembali hati kita uh, Kalau kita betul-betul murni di hadapan Tuhan Maka Tuhan datang menghampiri dan memberkati orang-orang yang murni hatinya Orang-orang yang datang kepada Tuhan dan berkat Tuhan I love you Lord Kemarin saya sudah jelaskan betapa kita adalah manusia yang spesial di hadapan Tuhan. Kita diberikan anugerah untuk mendekat kepada dia. Kita diberikan anugerah to love the Lord. Uh, my God, saya semakin menemukan kebenaran ini. Saya berkata, Tuhan, I'm so happy, I'm blessed. I am the blessed person on the universe. Uh, out of all the creations, I am the most blessed blessed pers- person. Dari seluruh ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa. Kalau saya it, lihat, lihat malaikat, malaikat itu diciptakan untuk melayani, tapi kita diciptakan untuk mengasihi dan mencintai. Kita harus bisa bisa bedain. The angels uh, created to serve God, but we are created to approach and to love, to receive love and to Re, apa to give love. Uh, kita adalah ciptaan yang diciptakan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menerima kasih dan untuk memberikan kasih. Kalau malaikat mereka hanya diciptakan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kita berbeda dengan malaikat-malaikat karena kita diberikan kasih karunia, kita diadap lagi, kita di, di, uh, diangkat. We are adapted to become To, we are adopted in the beloved That means we are adopted to become his family Kita diangkat masuk di dalam keluarganya Wah berbahagialah ketika kita diangkat untuk menjadi keluarganya Maka itu kita harus mengerti tentang hati Tuhan Hati Tuhan adalah hati yang luar biasa So hari ini saya mau katakan You and I are chosen You and I are chosen, redeemed by God To become his family So in return, why don't we come to the Lord and say Lord, I thank you Lord For the work of redemption, now I come to you to love you. Hallelujah. Aku datang kepadamu karena aku mengasihimu. Dan percayalah, believe me, the blessing is yours. Berkat-berkat Tuhan, itu akan menjadi bagian kita. Karena hari-hari ini, tahun ini, Tuhan kan before he comes back, sebelum dia datang kembali, he wants us. His beloved to taste the goodness. Dia mau kita adalah orang-orang yang mengecap kebaikannya di bumi. Yang merasakan betapa baiknya Tuhan. Yang merasakan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan melalui hati, melalui hati saya Tuhan berkata begini. I want them to present to me their love. Aku mau mereka membawa kepadaku cintaku kepadaku. My God, our God. Tuhan kita adalah Tuhan yang romantis dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkenan untuk dijumpai dengan hati yang mencintai. Karena itu mari sekali lagi hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita mulai bekerja lagi. Mari masuki hari ini dengan sukacita. Masuki hari ini dengan ucapan syukur. Percayalah Anda adalah orang-orang yang Tuhan sudah tentukan untuk mendekat. Anda adalah orang-orang yang Tuhan sudah tentukan lama, yang Tuhan sudah nantikan lama. Jadi hampir kalau setan berusaha merusak hidupmu, Setan berusaha merusak identitasmu Tapi waktu anda mendengar kebenaran firman Anda bertindak, anda bangkit Anda kembali kepada adi identitasmu yang sebenarnya Lalu anda berkata Tuhan aku mau mencintai engkau lebih dari segalanya <tuh> Maka anda adalah orang-orang yang Tuhan katakan Come. Tuhan tidak pernah menolak kita Betapa dalamnya kesalahan kita Betapa dalamnya dosa yang kita pernah berbuat Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita Justru Tuhan terbuka Kenapa? Karena kita diciptakan Untuk mencintai dia Kita diciptakan Tuhan katakan Yes you are welcome to come draw close to me You are welcome come close to me So that you may know I am the Lord Kita diberikan anugerah untuk mendekat Untuk mengenal mengenal dia Jadi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita Karena begini tidak ada satu dosa Tidak ada satu kesalahan Yang dapat memisahkan kita dari dia Karena we remember ini Kita diciptakan untuk mendekat Remember this we are created only for him Jadi tidak ada, there is no iniquity, no sin can separate us. Tidak ada satu dosa yang dapat memisahkan kita. Kita diciptakan untuk mendekat kepada dia. Jadi berbahagialah kita semua. Sekali lagi mari kita pahami tentang pintu yang terbuka. Let us understand about the door of, the door of heaven that has been opened with the key of David. 
We have to remember this Kita harus pahami Pintu sorga sudah terbuka Dengan kunci Daud Maka orang-orang yang memiliki hati seperti Daud Itulah orang-orang yang ditunggu oleh Tuhan So hari ini saya katakan You are the one Kita adalah orang-orang yang dinanti-nantikan Tuhan God bless you Masuki hari ini dengan ucapan syukur Kita jumpa lagi dalam persekutuan yang berikut Yakinkan dirimu Sebab saya terus melihat orang-orang yang memiliki hati Daud Sedang dipanggil pulang Sedang dikumpulkan kembali Untuk menerima sukacita abadi Untuk menerima restorasi di dalam Restorasi di dalam jiwa yang paling penting Restorasi hati yang paling penting Setelah restorasi hati kita Amos 9 ayat 11 Setelah hati kita dipulihkan Maka bagian lain dalam hidup kita pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan So God bless you Sampai jumpa lagi dalam persekutuan yang berikutnya Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire Stay deep in the revelation, stay alive, stay connected with the covenant Because we are the ones that God has been waiting for Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan nanti-nantikan Supaya kita menerima kelimpahan kasih karunianya Praise the Lord, we shall receive the abundance of His grace Because we have our heart For him, karena kita berkata hatiku Tuhan, rinduku hanya datang kepadamu. I set my heart, Lord, only to you. Hallelujah. Sampai jumpa dalam perenungan yang berikut. I love you, I love you, and I love you. God bless you all. Shalom to every one of you. Yes, amen, amen, amen. Praise the Lord.